Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle duyurulduğu günden beri merakla beklediğim bölü 2039 dizisinin ilk bölümünü spoilersız bir biçimde inceleyeceğiz. Bölü 2039 dizisini tam olarak anlayabilmek için ilk önce 2018'de çıkan 6 bölümlük bölü dizisini daha sonra 2018 yapımlı bölü filmini izlemelisiniz. Bir de YouTube'dan bölü 2039 krololoji videosunu izlemenizi öneririm. Dizi 6 bölümden oluşacak ve her hafta bir bölüm yayınlanacak. Dün gece ilk bölümün 20.39'da yayınlanacağı söylenilmişti. Ama sanıyorum teknik bir aksaklıktan dolayı gece yarısı Blue TV'de yayınlandı. Ben de gece yarısına kadar sayfayı yeniledim ve nihayet gece yarısı dizinin ilk bölümünü izledim. Peki ilk bölüm nasıldı? Bölümü hızlı bir başlangıç yaptık. Dizi 2039 yılında geçtiği için sanal gerçeklik, sürücüsüz yapay zeka arabalar, uzay üstleri, yüksek teknoloji silahlar, zırhlar, dronlar, kalkanlar gördük. Muhtemel gelecekte bu gibi icatların hayatımızda olacağını öngörmek pek de zor değil. Bunlar gibi bilim kurgu filminde gördüğümüz şeyleri bir Türk dizisinde görmek beni oldukça gururlandırdı. Türk sineması olarak bilim kurgu dizi ve filmlerinde dünyanın hızına yetişebilmeliyiz. Bu anlamda dizideki bazı görsel efektler göze batsa da çoğunlukla görsel efektler iyiydi. Filmin başındaki Kemal Başkan'a yapılan saldırı bana fazlasıyla Kaptan Amerika 2 kış askeri filmindeki Nick Fury'ye olan suikast girişimini hatırlattı. İki sahnede de üst düzey bir yapının başındaki insana akıllı yapay zekalı arabasında saldırı girişiminde bulunuluyor. İki sahnede de aniden gelen bir saldırıyla karakterler yaralanıyor ve akıllı yapay zeka arabaları vücutlarında hasar olduğunu belirtiyor. Ve iki araba da önlem planı hazırlıyor. İki sahnede de kötü adamlar arabaların camlarını kırıp karakterlere ulaşmaya çalışıyorlar. İki arabada da silah sistemleri mevcut ve saldırganlardan kurtulmayı hedefliyorlar. Bunun dışında Iron Man zırhları gibi zırhlar, Falcon'un drone'u Red Wing gibi bir drone görüyoruz. Dediğim gibi bunlar zaten yakın gelecekte kullanılacak olan teknolojiler. Ben büyük bir Marvel fanı olduğum için bunlar benim gözüme çarptı. Oyunculukları beğendim. Karakterler ilgi çekici hazırlanmış. Aksiyon ve hikaye de güzeldi. Gelecekte geçen bir dizi yapmak günümüzün şartlarında hiç de kolay değil. Bu açıdan hem Alper Çağlar ve ekibini hem de Blue TV'yi tebrik etmek gerek. Ben diziyi beğendim. Muhtemelen her hafta yeni bölüm yayınlanır yayınlanmaz izleyeceğim. Benim ilk bölümü olan notum 10 üzerinden 8,5. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.